greetings sa lahat ng mga subscribers ko at sa mga bago kong viewers. So ngayon naman, isi-share ko sa inyo about instrumentation and control. Number one topic natin is about uh, process control. I-define natin kung ano ba yung process at saka yung process control. Ano ba yung mga elemento ng process uh, process control? Ano ba yung open loop? Ano ba yung closed loop? Number two, topic natin is about uh, instrumentation. Ano ba ang instrumentation? Saan ba ito ginagamit? Ano ba ang kahalagahan nito sa process? Ito nga pala yung mga industries na gumagamit ng instrumentation and control technology. Like for example, yung electric power generation. Uh, power plant. Oil and gas company or oil and gas explore, exploration oil refinery pharmaceutical company ngayon discuss naman natin ano ba ang process process defines as an operation that uses resources to transform inputs into outputs Sa bawat process, may, part may particular dynamic behavior na nakaka sa transformation ng outputs. Ano ba yung mga dynamic behaviors na yun? Ito yung mga disturbances along the process na nakaka sa transformation ng ating outputs. Halimbawa ng process na merong inputs and outputs ay ang automotive engine. Dito meron kang inputs and meron ka ding outputs. Ito halimbawa ng mga inputs mo. Air pressure, air flow, engine temperature, engine RPM. Ito ay tinatawag mga sensors, input sensors na pumasok sa uh, ECU or they call it engine control unit. And pinaprocess yan to control yung ignition timing, injector timing, and yung flow ng fuel dun sa engine. Isa pang halimbawa ng, ng process na merong inputs and outputs is yung uh, heating system sa mga uh, planta. Dito meron kang cold fluid and warm fluid. Ito ang yung input at ito ang yung output. So, yung malamig na tubig pumasok sa pipe and then lumabas dito naging warm na siya along the process mga dumaan siya sa isang heat exchanger along the process may mga uh, disturbances na naka-apekto sa transformation from cold to warm. Ano ang process control? Process control is the act of controlling a final control element to change the manipulated variable to maintain the process variable at desired set point. So, nabanggit niya dito is controlling Anong kinokontrol niya is yung final control element. 
and then bakit niya minamanipulate para ma-maintain yung process variable at desired set point. Yung mga terminology like final control element, manipulated variable, and yung process variable set point, madidiscuss natin sa mga susunod na mga slides. Ito halimbawa ng process control. Meron kang final control element, measuring element, uh, controlling element, and process. Ang process mo dito is yung pagpasok ng fluid dito sa sa tank. Meron ka dito fluid in and fluid out. Again, ang kinokontrol mo dito is yung pagpasok ng fluid sa tangke at saka paglabas ng fluid dun sa tangke. Ito halimbawa ng process. For example, ito yung pipeline mo. Okay. Let's say yan yung pipe. Ito ang bulb. Ito yung transmitter mo. Sa transmitter, meron kang sensor na naka-install sa pipe para ma-sense niya. For example, ito yung flow. Flow ng water. Okay. So, ang process dito is ang, pagda ang pagdaan ng ng tubig dito sa bulb at pagdaan ng tubig dito sa may transmitter sensor. So, yun yung process. Ang process, meron kang transmitter and meron kang bulb. So, wala pang involvement ng control. Once na inagyan natin to ng control, mangyayari dito, yan na yung part nya, yung controller. So, ito na yan. Ibig sabihin, ibig sabihin, kinokontrol mo na yung process. Okay? So, meron ka ng output papuntang control bulb para isara o ibukas yung bulb. So, control bulb opening. and closing ngayon naman didiscuss natin yung tatlong element ng control ito ang measure compare and adjust so susukatin mo yung process variable Pag nasukat mo na, ikukumpara mo siya. At once na, na ma makumpara mo na at na kita mo na mayroong error, i-adjust mo siya para ma-minimize natin yung error. So, yun yung konsepto ng uh, control. Ngayon naman, discuss natin yung terminology ng process control. Nabanggit niya sa definition yung load disturbance. Yung process variable, measured variable, manipulated variable, and set point. Dito halimbawa, yung water in. Ito naman ang water
dito sa tangke meron kang minimaintain na level level ng water ito ang level ng water yan yung set point mo ang process variable mo is yung liquid level or water level eto siya ang difference between the process variable and the set point yun yung error okay ang measured variable mo is yung level ng water. For example, ito yung meter mo. Level meter. Ang sight glass. So, dito makikita mo transparently yung kung ano yung level dito sa loob ng tanke, makikita mo rin dyan. Okay? And then, ang manipulated variable mo is yung bulb position or yung flow rate. Kinokontrol mo yung position nito either close or open. Close or open. Okay. Ito, for example, ang bulb. Ito, kaya siya tinawag na low disturbance kasi pabago-bago yung pasok nung or pabago-bago yung flow nung tubig dito sa ah, tanke okay. kung mabilis ang pasok ng tubig naapektuhan yung level ng water sa tanke pag mabilis, mabilis din yung pag-akyat ng level ng tanke. So, sa process control, tandaan lang natin itong mga terminology na nandito sa uh, sa screen. Yung load disturbance, measured variable, process variable, set point, manipulated variable, and error. Ano ba ang open loop? Ang open loop is no particular set point to be maintained. The controller output is fixed until it, it is changed by an operator. Dito, ang open loop is no set point. Ito naman ang halimbawa ng open loop. Meron kang final control element. Pumasok yung tubig sa bulb. Dumaan sa isang tanke. Lumabas. May measure ng let's say this is flow transmitter. Yung signal ito yung signal pumunta sa controller dito wala kang control sa opening and closing ng valve so ang open loop is for monitoring monitoring only. Ngayon naman, ano ba ang closed loop? The, control, the controller output is determined by difference between the process variable and the set point. It is also called a feedback or regulatory control. So, merong nangyayari dito ang comparison between the process variable and the set point. Pag may nakita siyang difference, so i-correct na, i-adjust niya.
Ito halimbawa ng closed loop. Meron kang bulb, meron kang water na pumasok dumaan sa bulb, pumasok sa tangke, at lumabas sa tangke. Ito yung flow transmitter. In and out. Yung signal, ito yung signal. Pumunta sa controller, and then, pumunta sa control valve. So, mayroon kang tinatawag na closed loop cycle. Sa open loop, putol. Walang cycle. Wala kang control sa valve. 